नेपाल ने टिकटक बैंड करो है अब यह एकदम एट इंपोर्टेन्ट इश्यू हो कि अब इश्यू किकटक यो एप हो जो नेपाली जनता एकदम प्रिय थे कि हजर को युवा होस् या वृद्ध फूड मेकर होस् या फूड ब्लगर डॉक्टर होस् या बिरामी पाइलट होस् या पैसेंजर ड्राइवर देखि खलासीसम विद्यार्थी देखि शिक्षक समय हमारे देश में टिकटक हर एक किसिम का मानी चलाने करते सोंग जरूर सुना होगा बादल बरसा बिजुली सावन को पानी जिसे देखो वही इस सोंग पर थिर रहा है टिकटक ने मानी में रचनात्मक अबिलिटी को आगो में पेट्रोल में थोड़े नहाल बाइट साइज कंटेन्ट भे जब हजर टिकटक को दुनिया में छिर्सिं रो घोटने सुरू हो हजर एट क्रिएटिविटी को मार्केट प्लेस भि छिर्सि कि अर्थ रचनात्मकता को बजार भि हजर छिर्सि जो निःशुल्क भी अर्गने को टिकटक को एलगोरिजम एकदम खतरा है कि जस्ते अब हजर को प्रडक्ट सर जैसे अब ये पर्फ्यूम को प्रडक्ट को मैं एकदम राम खाल एड बना होनी मैं मार्केटिंग जाने को छु इसको राम एड बना मैं तो प्रेजेंट गए एलगोरिजम ने टिप्स कि भन्ना एकदम धेरे मानी का पुराइद कि इसलिए ते भर अब तो बिजनेस जल्द टिकटक यूज कर एडवर्टाइज करते उ मर्गा पर्ने भो उ बिजनेस में मर्गा पर्ने भो कसो भाई हजर को प्रोडक्ट या सर्विसेस हजूल फेसबुक को मध्यम बूस्ट कर मिले कि पैसा तिर मजा रिच पा सकता तर टिकटक को कसो भाई हजर को कंटेन्ट राो है एड राम हमें पैसे दिखने पर्देन कि आप जान कि जस्ते तो मनांग चामल भाई एड थे याद छ कस्त मजा आप भाइरल भाथ अब अभियली है इंस्टाग्राम फेसबुक को एलगोरिजम छाइना खतरा एलगोरिजम छ तर यह टिकटक जस्त रोबस्ट छेन कि मेन बने को हजर को एट एक्सप्रेसन कर सकने एकदम राम मीडियम थे कि अब मेन नेगेटिव एस्पेक्ट बी मानी के इनकम को सोर्स गए कि धेरेजा मं थे जल्द जो टिकटक बड़ पैसा कमाई रहा थे है उन्हीं को फुल टाइम जब ही टिकटक में लाइव आने थे अब हो लाइव बड़ पैसा कमाने मानी को तरीका हेने वाली है प्रडक्टिव काम से तिना के कराएन तो पैसा कमा का लगी है तर ए मानी को इनकम को स्रोत तो इफेक्ट भैन तो ते टिकटक बैन होने को आप में वाद विवाद को विषय हो कि क्योंकि टिकटक को नकारात्मक पक्ष भी है कि जो नदेखिने कुछ कि जस्ते हजर को जेरी सरी में डाइबिटीज देखिदन नहीं है तर धे खाए तेरी सतह में टिकटक ने हजूला डिजिटल जात्रा प्रदान करे यो मनोरंजन को चमकिलो लिवास मुनि टिकटक ने हजूला साइकोलॉजिकली मेनिपुलेट कर हजर को मानसिक स्वास्थ्य क्षति पुराए रहा हो टिकटक लगाए सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हजूला एडिक्ट बनाने हिसाब से डिजाइन कर एडिक्शन भाई कस्तो भजूला मनोरंजन दिने कुछ लाइफ में घटे एकदम सीमित होने के यो सोशल मीडिया एज अ होल छ इसको दुईटे एकदम पावरफुल पोजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट कि तर याद कर मैं टिकटक है सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन जेनरल भू कि टिकटक मत कैंड कर नेपाल में टिकटक बैंड गए है अभी गवर्नमेंट ने एट रिजन दिए कि बैंड टिकटक उसे कि भाई सर सोशल हारमोनी डिस्टर्ब गयो अभियली है अब टिकटक को एलगोरिजम तो खतरा सन तो है हजूल एकदम राम करी तो भिडियो में प्रेजेंट कर हजर को टिकटक एलगोरिजम ने आप हजर को टारगेटेड अडियसम पुराइद तो भिडियो इसलिए के होना सकता भाई हजर को मिस इन्फर्मेशन जो एकदम फल्स हावा है तर एकदम नहीं मानी को अटेन्सन ग्रैप करने टाइप से एकदम इजीली भाइरल होने वो कि क्योंकि अब हजर को एलगोरिजम ट्रू र फल्स तो डिटरमाइन कर सकते हैं एलगोरिजम ने मानसिक अटेन्सन कति को ग्रैप भैर मत हे कि हजू को सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कुछ न कुछ हिसाब से सोशल हारमोनी डिस्टर्ब करेक हो कि टिकटक बैन कर मूर्खता हो है स्पेशली सोशल हारमोनी डिस्टर्ब गयो भाई जो रिजन है इसको बेसिश में टिकटक बैन कर मूर्खता हो क्योंकि हजर को यह लाइन कह ड्र कर हजूल ने टिकटक ने नेगेटिव इंपैक्ट पार तर फुलबारी को झार हटा फुलबारी में डोजर चलाने है झाड़ मत ओखल फाली हो कि हजर को सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन्क्लूडिंग टिकटक में हजूला कस्त कंटेन्ट हेन मन तस्त कंटेन्टर आउनी बनाने मिले हमें जनता लुआदे तो है हमीम नराम हमें आप चूज कर सकता गवर्नमेंट ने अर्ग के भाई साइबर बुलिंग भो भाला एवं मानी अर्क मानेला टिकटक को मध्यम बड़ा हेरास गए कि अनलाइन चार वर्ष में लगभग सोलह सौ एटा यो टिकटक रिनेटेड साइबर क्राइम चाहिए रिपोर्ट भाषा रे कि 
तर यो देशमा हजारौंलाई मार्नेलाई अपराध छैन देश बेच्नेलाई अपराध छैन कानूनलाई टेकेर सडे आम देशको बलात्कार गर्ने त लिडर छन् भने 1600 वटा रिपोर्टको केन्द्रबिन्दुबाट टिकटक ढाल्ने भूकम्प लिएर जायत छ त 3 करोड जनता भाटमा जाब 1600 वटा केस आयो भनेर मैले साइबर क्राइमलाई लाइटली लेको हैन के जस्ट तुलनाको मुद्रा भएन मात्रै भने हो के हजुरको टिकटक बाट मात्रै साइबर बुलिङ हुने भन्ने हुँदैन के हजुरको साइबर बुलिङ भनेको एभ्री सोशल मिडिया प्लेटफर्म बाट गर्न पसिबल छ अब भोलि इन्टरनेट नै चलाउन ब्यान्ड गर्दे भयो अहिले नि त पानीले भिज्यो भनेर बरसातलाई दोष दिन मिल्दैन नि भिज्न मन छैन भने पानी परेको ठाउँमा नजाने हो सबैभन्दा हाँसुर्दो कुरा चाहिँ के हो भन्देखि कति नै गभर्नमेन्टलाई हाम्रो परवाह भए जस्तो कि अचानक होइन यो सोसियल हार्मोनी डिस्टर्ब गर्यो भनेर ब्यान गर्नु भनेको चाहिँ नि जोक हो होइन किन अब यस्तो दुई कौडीको करप्ट गभर्नमेन्ट छ होइन यिनीहरूलाई चाहिँ नि हाम्रो सोसियल हार्मोनी डिस्टर्ब होला भने चिन्ता कहाँबाट आयो अचानक सुहाउँदै सुहाएन कि कुरो त्यो हो सोसियल हार्मोनी डिस्टर्ब गर्यो होइन जनताहरूको परवाह भएर गभर्नमेन्टले ब्यान गरायो यो सुहाउँदै सुहाएन कि यो कुरा फेरि मान्छेहरूलाई थाहा छ कि यो सबै कुरा हावा हो जनतालाई थाहा छ होइन जसलाई सोध्यो भने पनि टिकटक किन ब्यान गर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो गभर्नमेन्टले सुन्न मन नलागेको कुराहरू टिकटकमा मान्छेले फ्रिली बोले र त्यो भाइरल भयो भनेर चाहिँ नि गभर्नमेन्टले चाहिँ त्यो ब्यान गरायो अब हामी जनताहरूको त्यस्तै चिन्ता भएको हो होइन जुन रियल प्रब्लमहरू छ नि त्यसलाई एड्रेस गर न बाहिरको प्रोडक्टहरू धेरै आएर हामी लोकली कोही आन्टरप्रिनर हुन नसकेको त्यो इस्युलाई एड्रेस गर्नु हाम्रो बोर्डरमा कम्प्रोमाइज छ त्यसको सेक्युरिटीमा ध्यान दिनु एजुकेसन सिस्टम यस्तो पात छ हाम्रो त्यसलाई रिफर्म गरौँ गभर्नमेन्टको काम भनेको रियल इस्युजहरूलाई एड्रेस गर्ने हो राम्रो म्यानेजमेन्ट लिएर आउने हो ड्रामा क्रिएट गर्ने होइन कि यो टिकटक ब्यान गर्नु भनेको एउटा ड्रामा हो अब इन्डियाले पनि ब्यान गरेछ टिकटक होइन तर उनीहरूको चाहिँ नि प्राइभेसी कन्सर्नहरू थियो कि भन्नाले चाहिँ नि चाइनाले चाहिँ नि हजुरको डेटा लिदियो अनि एउटा नेसनल सेक्युरिटीलाई नै थ्रेट भयो फेरि उनीहरूको चाइनासित राम्रो रिलेसन पनि छैन कि इन्डियाको अब नेपाल जस्तो टिकटक कम्प्लिटली ब्यान गर्ने भनेको अरू पाँचवटा मात्रै कन्ट्रिजहरू छ कि यो खासै धेरैले गरेको छैन कि अब अरू धेरै थ्योरिजहरू छ होइन किन टिकटक ब्यान भयो भनेर होइन एक त अब त्यो टिकटकको माध्यमबाट इलेक्सनमा इफेक्ट पर्ला भन्ने पनि डर छ अरे यो अहिलेका नेताहरूलाई अब नेताहरूलाई गाली गऱ्यो भनेर चाहिँ नेताहरूले रिसाएर टिकटक ब्यान गरायो भन्ने पनि हल्ला छ होइन मलाई चाहिँ सबै हो जस्तो लाग्छ होइन लास्टै डमेस भयो कि हाम्रो गभर्नमेन्ट कि होइन 